வணக்கம் இது பிரீத்தி கிச்சன் கில்லாடிகள் ஸோ இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நான் வெஜ் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு காத்துட்டு இருப்பீங்க ரெசிபிக்கு நம்ம கண்டஸ்டன்ட் வரணும் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலாக நான் சொல்கிற டிப்பை சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு அவங்கள இன்வைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன டிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சாம்பார் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான் செய்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ரெசிபி புக்கை பார்த்து செய்கிறதா இருந்தாலும் அந்த அவுட் புட் நமக்கு கிடைக்கலையே ஏதோ ஒன்று கம்மியாக இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரே ஒரு ஒரு நாலோ ஒரு ஆறோ எட்டோ வெந்தயத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா வறுத்துட்டு அதை நீங்கள் சாம்பாரில் போட்டிங்க அப்படின்னா சாம்பார் கம்ம கம்மனு வாசனையோடு இருக்குமா ஓகே ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் கொண்டக்கடலையே நீங்கள் வந்து ஏதோ சுண்டலோ இல்லை அதில் ஏதோ சேனாவோ பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனால் நைட் அதை தண்ணியில் சோப் பண்ண மறந்துட்டீங்களா கவலையப்படாதீங்க எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேனாவை எடுத்துக்கிட்டு முதல்ல எண்ணெய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் பண்ணிங்க அப்படின்னா முதல் நாள் ஊற வச்ச மாதிரியே அவ்வளோ சாஃப்டாக அது வெந்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய பேருக்கு காஃபோ த்ரோட் பெயினோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முருங்காய் இலையை எடுத்துக்கிட்டு அதோட சாரை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சண்டு சுண்ணாம்ப கலந்து அதை நீங்கள் பத்து மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னா சரியாயிடுமா ஓகே ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு டிப் இருக்குது ஆனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கண்டஸ்டண்ட்டை வெல்கம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிப்பை உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு <laughs> விளையாடுவோம் <laughs> கருவேப்பில கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா மஞ்சத்தூள் பெருஞ்சீரகம் சால்ட் ஆயில் தட்டி நம்ம எடுக்கும் போது போட்டு கடலை எடுத்து உடச்சு கடலை எடுத்து மிக்சில பொடி பண்ணிக்கணும் ஓகேப்பா பவுடர் பண்ண போறோமா பேஸ்ட் பண்ண போறோமா பொடி பொடி தான் ஓகேப்பா ஏன் கொஞ்சம் குற குறன்றீங்க அதனால பாத்துருவோமா எப்படி இருக்குன்னு ஓகேல ஓகே போடுவாங்க <laughs> கொஞ்சம் 
இருக்கும் இஞ்சி தோலோட யூஸ் பண்ணால் வந்து அந்த இஞ்சியோட அந்த நல்ல எந்த எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம இஞ்சியை போடுறோமோ அந்த விஷயமே நமக்கு கிடைக்காதான் ஏன்னா தோல் வந்து கெடுதல் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறனால இஞ்சியோட தோலை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் பூண்டெல்லாம் நம்ம வடையை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ போட்டாலும் நமக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைப்பா ஆமாம் அதனால் வந்து அதெல்லாம் இவ்வளோ தேவையா அவ்வளோ தேவையான்னு கேட்க வேணாம் பூண்டு அவ்வளோதானா இன்னும் கொஞ்சம் தேவையா போதும் ஓகே ஸோ இஞ்சியில் நல்லா வந்து அந்த தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதையும் போட்டாச்சு இப்போ இதை அரைக்க போகிறோம் பாப்போம் எப்படி ஆயிருக்கு மட்டன் சொல்லி மட்டனில் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட எந்த எலும்பு இருக்கக்கூடாது இல்லை இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் பாருங்க இது போதுமா இல்லை ஆ போதும் 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 ஓகே ஸோ தேவையான அந்த மட்டன் அண்ட் நம்ம இஞ்சி பூண்டு போட்டதை எடுத்து வச்சாச்சு ரெடியாக அடுத்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதே தான் நீங்கள் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்து திரும்பி வாங்க தொடர்ந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் கிச்சன் கில்லாடிகள்
வேற என்ன கேட்க போறோம் உங்ககிட்ட அதேதான் ரெசிபியா டிப்பா என்ன வச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம வியூவர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது கண்ணில் கருவாலை இருந்ததுன்னா உருளைக்கிழங்கு வெட்டுறோம் இல்லையா வெட்டிட்ட பிறகு அந்த நைஃப்லேயோ இல்லைனா அருவாமனையில் வெட்டும்போது அந்த சாறு வரும் அதை எடுத்து அப்ளை பண்ணோன்னா போயிடும் ஓகே அந்த அந்த சாரை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேஸ்ட் பண்ணலாம் கட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாலும் அந்த சாரை நம்ம அப்புறம் அந்த நைஃபை கழுவி தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ கழுவி வைக்கிறத நீங்கள் லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உருளைக்கிழங்கு வெட்டிக்கிட்டே பச்சை மிளகாய் வெட்டிட்டு இருந்தீங்க இல்லை பச்சை மிளகாய் வெட்டிட்டு உருளைக்கிழங்கு வெட்டினீங்க அப்படின்னா வேணாம் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக ஓகே ஸோ உருளைக்கிழங்கு அது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கத்திய நைஃபாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல சில பேர் அயன் நைஃபை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பிளாக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஸ்டீல் நைஃபை எடுத்து கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்து ஃபேஸில் லெமன் அப்ளை பண்ணோன்னா கொஞ்சம் அந்த டார்க் மார்க்ஸ்லாம் போயிடும் பிளாக் மார்க் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் போயிடும் அப்படின்றீங்க ஓகே ஸோ லைம் ரொம்ப நல்லது லெமன் லைம் இது எல்லாமே அப்படிங்கிறதுனால அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க லைட்டாக அப்ளை தான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சில பேர் தேய்ச்சிடுவாங்க வச்சு ஒரு வேளை வந்து அவங்களுக்கு ஆக்னி இல்லை பிம்பிள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வச்சுனா சில பேர் நல்லா லெமனை வச்சு தேய்ச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் அதில் வர பிரச்சனை உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய மார்க்ஸ் ஆகிடும் ஊண்டு மாதிரி ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால அப்ளை பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த உடச்சு கல்லை போட்டுருங்க ஓகேப்பா உடச்சு கல்லை பவுடரை இப்போ தான் நம்ம போடுறோம் இதே நல்ல வட பதத்தில் ஓகே அவ்வளோதான் ஆயில் நினைச்சீங்கன்னா <laughs> ஒருவேளை குழந்தைங்க உங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தைங்க இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு எப்போவுமே உடச்சக்கலையை கொடுங்க அதில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஆயில் அதில் ஊற்றிடலாம் ஓகேப்பா ஸோ வடைக்கு கொஞ்சம் ஆயில் எப்போவுமே அதிகமாக தான் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஆயிலை நாங்கள் ஊற்றியாச்சு வச்சுக்கலாம் <laughs> நெல்லிக்காய் முழு நெல்லிக்காய் வெட்டி அத போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு ஆயில வடிக்கட்டி டேஸ்ட் வந்தோம் நல்லா கரு கரு நிறைய முடியும் ஓகே ஆமா நம்ம நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கருவேப்பிலைக்கு வந்து அவ்வளவு சத்துக்கள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் முடியெலாம் வளரணும் அப்படின்னா கருவேப்பிலை நீங்கள் கண்டிப்பாக தேய்ச்சி தான் ஆகணும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நிறைய பேர் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா வந்து முடி நிறையா வளரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கலர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதுக்கு வந்து ஆகணும் அப்படிங்கிறத விட நீங்கள் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் உங்கள் ஃபேஸை வாஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான டிட்டர்ஜெண்ட் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆகட்டும் ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கினில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கான சோப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்கின் ட்ரை ஆகும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அண்ட் இது மாதிரி வந்து தலைக்கும் சொல்லுவாங்க இந்த ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க முக்கியமாக பொல்யூஷனை அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு ஆள் டூ வீலரில் போனீங்கன்னாலும் உங்கள் ஹேரை ட்ரை பண்ணிட்டு போங்க அதே மாதிரி ஸ்கின்னை முடிஞ்ச தெரியுமா <laughs> நமக்கு செய்யறதுக்கும் ஈஸி சாப்பிட்றதுக்கும் ஈஸி ஸோ வடை 
ரெடி ஆயிடுச்சு வேற என்ன சொல்ல போறேன் அடுத்து பல விஷயங்கள் பாக்குறதுக்கு பாக்கி இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் வடக்கு <laughs> 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 பச்சமிளகாய்மல்லி கரம் மசாலா தனி மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஆனியன் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டு அதை அரைச்சி வச்ச போட்டு உடச்ச கடலை பொடியை தூக்கி இதில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சு அவ்வளோதான் வடை எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் வடை மட்டன் வடை ஆமாம் மட்டன் வடை ஏன்னா அதை சொல்லணும்ல அதை ஹைலைட் பண்ணும்ல அதனால ஸோ மட்டன் வடை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைப்பா நம்ம இப்போ பிளேட் எடுத்து வந்துச்சுலாமா பிளேட் ரெடியா இருக்கு வடை ரெடி ஆன உடனே டேஸ்ட் பண்ண போறாங்க யாருன்னு கேக்குறீங்களா நான் டேஸ்ட் பண்ண போறேன் ஆனா நீங்க தான் டேஸ்ட் பண்ண போறீங்க ஏன்னா யூஸ்வலா இந்த கிச்சன் கிளாட்ல வந்து சமைக்கிறீங்களா என்னைக்காவது நீங்க சமைச்சதை நீங்க சாப்பிட்டுருக்கீங்களா வீட்ல டெய்லி நாங்க சமைச்சது தான் சாப்பிடுறோம் இருந்தாலும் அன்னைக்கு நீங்க சமைக்கும் போது வீட்ல டெய்லி உங்க கிஃப்ட் தராங்களா இல்ல இல்ல ஆனா இங்க கிஃப்ட் தரும் போது உங்க உங்களோட சமையல் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும்ல நல்லா இருக்கும் அப்போ ஒரு ஐடியா வரும்ல உங்களுக்கு நல்லா நான் என்ன பண்றேன் அவ்வளவு பாதிங்களா எப்படி வேற கோத்து விடுறாங்க ஏன்னா நல்லா தான் இருக்கும் நான் என்ன நல்லா இருக்காது நான் சொன்னேன் நீங்க சமைக்கிறது நிஜமாவே நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தையே பாத்துக்கிறீங்க இப்ப இப்ப என்ன கேட்க போறேன் அப்படின்னா நீங்க லாஸ்டா என்ன ஏன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாருமே ஹோட்டலுக்கு போகும்போது யாராவது சர்வ் பண்ணுவாங்க அங்கே தான் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட முடியும் மற்ற டைம் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் சமைப்பீங்க இல்லையா அதுவும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கும்போது கேட்கவே வேணாம் ஸோ இப்போது லாஸ்ட்டாக சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனீங்களா ஸோ அப்படி ரீசெண்டாக இப்போ யார் வீட்டுக்கு போனீங்க ஹோட்டலுக்கு போனீங்களா யார் வீட்டு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனீங்களா ஹோட்டலுக்கு போனோம் ஹோட்டல் போய் என்ன சாப்பிட்டீங்க நாளைக்கு <laughs> 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 எதிர்பார்க்கூடும் <laughs> பெரிய ஒர்க் அவுட் குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறதுதான் இல்ல பசங்களை பிக் அப் டிராப் பண்றோம் அதுலயே சரியா போயிருங்க ஓகேப்பா சோ இப்போ வடை எடுத்துருவோமாப்பா ஏன்னா இந்த பபிள்ஸ் அடங்கிடுச்சு அப்படின்னா வடை ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆஃப் பண்ணிட்டுமா ஓகே அதாவது ஓவரா ஆயில் வந்துடக்கூடாதான் அதனால அங்கேயே அங்கே பாருங்க ஸோ நான் வழக்கம் போல் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அவங்களையும் எடுத்துக்க சொல்ல போகிறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு உங்கள் வடை எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன் சரிமா டேஸ்ட் பண்ணுங்க சூடாக இருக்குமே சூடாக அப்போ இத்தனை நாள் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் சுட சுட தானே சாப்பிட்டேன் ஃபூ ஃபூனு ஊதி சாப்பிடுங்க ம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு மேம் ஏதாவது ரெண்டு வார்த்தை உங்கள் வடையை பற்றி வீட்டில் செய்கிறத விட இங்கே டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஆஹா 
பெருமையா இருக்கே சே வீட்ல செய்யறது கூட இங்க நல்லா இருக்கு அப்படிን இருக்காங்க ஓகே சோ இந்த டைமிங்லாம் ஒரு half an hour எபிசோட்ல வந்து கபகபன் முடிக்கணும் அந்த ஒரு டென்ஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படி இல்ல வீட்ல செய்யற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சேன் ஓகேமா சோ வீட்ல செய்யறது கூட நல்லா இருக்குன்றாங்க இத விட வேற என்ன வேணும் இது போதும் எங்க கிச்சன் கிளாடிகளுக்கு அண்ணா நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கறனால வடை என்னங்க பெரிய விஷயம் வடையை சமைக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் வடையை சமைக்க தெரியாம கடலை போய் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம கிச்சன் கிளாடிகள்ல வடையை இங்கேயே சமைச்சு இங்கேயே உடனே சுட சுட டேஸ்ட் பண்றோம் அப்படிங்கறது நமக்கு பெருமை வேற என்ன சொல்ல போறேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு நீங்களும் கிச்சன் கிளாடிகளை சமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆள் நீங்களா கூட இருக்கலாம் ஸோ நாளைக்கு என்ன ரெசிபி வச்சிருக்கீங்க ரெடியா இருக்கீங்களா அப்ப நான் சொல்ல நம்ம கால் பண்ணுங்க நைன் செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு கால் பண்ணுங்க அண்ட் நாளைக்கு கண்டெஸ்டன் நீங்களா இருக்கலாம் நாளைக்கு ரெசிபி உங்களோடதா இருக்கலாம் ஓகே நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் ஒரு அருமையான நான்வெஜ் டிஷ்ஷோட உங்களை வந்து இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கீழ் அடிகள் நான் உங்கள் தேவி கிருப்பா சைனிங் ஆஃப் பாய்